ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഈസി പുഡിങ് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽമൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കപ്പോളം പാൽ മാറ്റി വെക്കാം ഒരു കപ്പ് പാൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വാനില എസൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു നനവില്ലാത്തൊരു ബൗളെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കപ്പ് പാലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് കുറേശായി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട കട്ടാതെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കൈവിടാതെ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം അതാ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി കുറുകി കിട്ടണം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മളതിൽ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മെയ്തിയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ കുറച്ച് കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാലും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്രീസ് ചെയ്ത ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ച് പോകും അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആക്കാരം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ചൂടാറി കിട്ടണം വേണമെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കൊടുക്കാം 
നമുക്കിത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലിത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇതിൽ കൂടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി പുഡിങ് ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന മൂന്നാല് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ